，欢迎回来。周一下午，国家主席习近平在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤，两国元首发表联合声明，正式宣布中俄睦邻友好合作条约延期。普京热烈祝贺中国共产党成立一百周年。习近平指出，在世界进入动荡变革期、人类发展遭遇多重危机背景下，中俄密切合作为国际社会注入了正能量，树立了新型国际关系的典范。普京热烈祝贺中国共产党成立一百周年，表示俄方正是历史上同中国共产党的交往历程，愿同中国共产党加强党际交往，祝愿在中国共产党领导下，中国经济社会发展不断取得新成就。并在国际事务中发挥更重要作用。И пользуясь возможностью, хотел бы лично поздравить вас. Вы сейчас тоже об этом сказали. С еще одной знаменательной датой, столетием основания Коммунистической партии Китая. 习近平感谢普京及俄各界通过多种方式对中国共产党百年华诞表示祝贺和支持。这是来自好邻居、中伙伴的祝福和支持，中方深表感谢。习近平强调，中方坚定支持俄方为维护国家长治久安采取的有力举措，坚定支持俄方办好自己的事。双方强调，共同坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，维护全球战略安全稳定，支持和践行真正的多边主义，反对打着民主和人权幌子干涉别国内政，反对搞单边强制性制裁。双方一致同意，共同弘扬全人类共同价值，合力应对共同挑战，推动构建人类命运共同体。双方强调，共同反对利用疫情和病毒溯源搞污名化、政治化。双方同意继续保持密切高层交往，加强疫苗合作，继续扩大双边贸易规模，推进“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接。双方将共同反对将体育政治化。俄方支持成功。举办北京冬奥会，中国共产党建党一百周年，这个呢，在大国元首当中呢，可能普京是第一个或者是最重要的这么一个大国的元首，表示祝贺。今年呢是呃中俄两国建立外交关系，就苏联解体以后建立外交关系的三十周年。在不久之前呢，呃，俄罗斯跟美国总统呢举行了会晤，这次呢。习近平跟普京那个视频连线的时候呢，也就这方面的内容呢，也两国发表了一些共同的看法，所以这通话呢，有相当重要的一个意义。此次两国元首举行视频通话，也正值中俄睦邻友好合作条约签署二十年之际。该条约预计于今年七月到期。此前，俄罗斯外长拉夫罗夫于今年三月访华时，曾与中国达成协议，将该条约再次延长五年，并有望更新并添加新条款。习近平在通话中指出，中俄睦邻友好合作条约确立的世代友好理念，符合两国根本利益，契合和平与。发展的时代主题是构建新型国际关系和人类命运共同体的生动实践。习近平强调，我们应全面总结中俄关系始终航向不偏、动力不减的成功经验，对各领域合作新目标、新任务做出顶层设计，为中俄睦邻友好合作条约注入新的时代内涵。相信在条约精神指引下，无论前进道路上还需要爬多少坡、过多少坎，中俄两国都将继续。凝心聚力，笃定前行。普京表示，俄中睦邻友好合作条约体现了两国人民世代友好的意愿。条约确立的有关原则和精神，为俄中关系长期顺利发展发挥了重要独特作用。俄方对当前俄中关系达到前所未有的高水平，和两国合作全面稳步发展感到满意。今天，我们宣布发表联合声明，正式决定俄中睦邻友好合作条约延期，将为俄中关系长远发。发展奠定更加牢固的基础。二零零一年。
中俄两国元首在莫斯科签订中俄睦邻友好合作条约，共二十五条，有效期为二十年。条约总结了发展中俄关系最主要的方针和原则，将两国世代友好、永不为敌的和平思想和永做好邻居、好朋友、好伙伴的坚定意愿，以法律形式加以确定。条约还规定了两国今后在政治、经济、贸易。科技、文化和国际事务中合作的原则和方向，并强调不针对任何第三国。值得一提的是，俄罗斯国家杜马审议批准条约时，出席会议的四百零九名议员中有四百零七人投了赞成票。杜马国际事务委员会表示，俄中条约在议会中以如此高票获得通过，这是绝无仅有的。俄媒积极评价条约的意义，认为其摒弃了冷战时代国家关系不是结盟就是对抗的旧思维和旧模式，确定了以互信求安全、互利求合作的新型国家关系模式，为当今国际形势下处理国与国之间关系树立了良好范例。这个条约呢是包罗万象的，哎，尽管是在二十年前定的，但到现在呢，呃，它的是一点没过时。条约还规定了就是。两个国家面临共同威胁的时候呢，应该进行战略磋商。实际上呢，这个两个国家的战略磋商是非常密切的。两个国家的领导人呢，在疫情之前吧，正常情况下一般都要见面三次到五次。两个国家的高层，就其他层级的这个交往也是非常密切。呃，两个国家碰到一些共同的问题上呢，都能及时的进行磋商。所以两个国家呢，在这个条约的指引下，政治关系、那个安全领域的合作、经济合作、人文合作、国际问题上的合作呢，都得到了那个蓬勃的发展。值得注意的是，这是不到六周内，中俄元首再次云会晤。五月十九日，习近平在北京通过视频连线，同普京共同见证两国核能项目、田湾核电站和徐大埔核电站开工仪式。当时，两位元首的默契视频互动也成为全球媒体焦点。开工。同样令人关注的是，刚刚与拜登在瑞士会晤的普京，直面美国媒体，同样高度评价俄中关系。在美国全国广播公司六月十四号播出的专访中，普京直言，俄罗斯相当珍惜与中国之间的高水平关系。面对 NBC 记者处心积虑的挑拨，普京当场揭穿，并再次声明俄方立场。You know, we are neighboring countries. One does not choose one's neighbors. We are pleased with the level of our relationship, which, as I said, is unprecedentedly high, as it has evolved over the last few decades, and we cherish it just like our Chinese friends cherish it, which we can see. Why are you trying to drag us into some kind of issues that you evaluate as you see fit for building your relationship with China. I will tell you completely honestly. Can I be completely honest? This is sending a very important message, which is respect, respect, and respect for each other's choices. I have been to several times in the Warsaw Conference of the Federal Government. 呃，多次跟普京呢面对面的有交流。普京总统在说到那个中国道路的时候，说到那个习主席的时候，他都是满腔热情的表示赞扬。相关话题来连线推评论员吴卫，吴先生您好。国家主席习近平今天与俄罗斯总统普京举行视频会晤，发布联合声明，宣布中俄睦邻友好合作条约延期。您觉得条约延期意味着什么？是的，美西。这是中俄两国领导人继今年五月十九号共同见证两国核能合作项目开工仪式之后的又一次视频会晤。在我看来啊，此次会晤起码有三个重大意义。首先，七月一号这个神圣的日子即将到来，整个中国已经进入了百年党庆的庄严时刻。庆祝建党百年的大型文艺演出，今天晚上也已经在北京隆重上演。在这个举国同庆、国际社会高度关注、持续聚焦的时刻，俄罗斯的国家元首出现在视频连线的另一端，微笑着亲自发来祝贺与问候，当然是意义重大的。这既是同为国家元首的
，普京总统对习近平主席同事之间的祝贺，也是作为重要邻国的俄罗斯对中国共产党领导下的中国这些年取得巨大成就的高度赞扬，是对中国道路与中国实践的充分肯定。其次。这也是中俄两国之间的一次承前启后的关键对话，在百年变局与世纪疫情交织叠加的当下，中俄两国迎来中俄睦邻友好合作条约签署二十周年的历史性时刻。今天，中俄两国元首共同宣布条约延期，续写了中俄睦邻友好的新篇章，赋予这份重大外交文件更加丰富的新时代意涵。在我看来啊。这个新时代意涵正是习主席对中俄睦邻友好合作条约的三个关键定义。他说，条约确立的世代友好理念符合中俄两国根本利益，契合和平与发展的时代主题，是构建新型国际关系和人类命运共同体的生动实践。再者，这也是普京与美国总统拜登六月十六号瑞士日内瓦会晤之后，在当月实现的中俄领导人对话。这无疑体现了中俄两国领导人之间、两国政府之间的高度互信，是中俄关系立足于中美关系、俄美关系这三对影响世界格局发展的重大国际关系的再一次锚定。它所传递出的积极意义，不仅仅影响中俄两国，更向世界发出了“任尔东西南北风，中俄自岿然不动”的重大信号。我认为，中俄关系的没有最好，只有更好。无疑是这个变数丛生的世界格局中最具有风向标意义的确定性。好的，也谢谢吴先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续连线您，谢谢。美国和乌克兰主导的海上威风多国联演周一起在黑海海域开启，这也成为上周俄罗斯对侵犯其领海的英国海军卫士号驱逐舰实施开火警告予以驱离之后，俄罗斯与美国为首的北约在黑海展开的新一轮博弈。俄方证实，黑海舰队正在监视美国海军舰艇在黑海的动向。海上威风多国联合军演由美国和乌克兰于1997年发起，后发展为年度例行军演，通常持续两周左右。今年的演习将持续到7月10号结束。按美国海军第六舰队说法，今年的演习参与国家为历年来最多，届时将有来自32个国家的大约5000名军人、3 2艘舰艇、40架军机参与。演习项目包括抢滩登陆、地面机动、水下渗透、反潜作战、搜索救援等。隶属于美国海军第六舰队的“罗斯号”导弹驱逐舰于上周六驶入黑海，将参与本次演习。美国驻乌克兰使馆临时代办称，“罗斯号”驱逐舰参加演习是美国支持乌克兰的具体表现。俄外交部发言人扎哈罗娃当天表示，海上威风军事演习主要意图有两点：一是在俄罗斯边境附近不断制造不稳定局势；二是向乌克兰输送多种类型的武器、器械，并把武器留在那里。同日，俄罗斯国。国防部下属国家国防管理中心证实，俄罗斯黑海舰队正在监视美国海军“罗斯号”导弹驱逐舰在黑海的动向。从这个可预见的未来来看呢，美俄在乌克兰在黑海达成一个戏剧性的妥协的可能性是极小的。呃，因为现在，嗯、呃，这这克里米亚问题，然后黑海的航行自由问题等等，这些实际上是，呃，美国用来。制衡俄罗斯，或者说用来压制俄罗斯的一个这个非常重要的一个抓手。俄国防部发言人科纳申科夫早前还表示，此次海上威风演习名为“海上联合军演”，实际军事行动范围超过了乌克兰黑海领海的范围。此外，北约部队在演习期间将使用海军陆战队、空降兵部队的做法，不符合海军演习的一般规则。俄方将密切关注此次演习，必要时将做出回应。科纳申科夫还敦促美国国防部和英国海军在向黑海派遣舰船时遵循理性。这显。显然是对上周英国海军卫士号驱逐舰越舰仪式的后续反应。事实上，卫士号此次在黑海的活动也是为参与海上威风演习。上周三，卫士号在黑海西北部海域越过俄罗斯边界，纵深达三公里。俄边防军舰开火警告，苏二四 M 战机向英舰航行方向投掷航空炸弹警告，予以驱逐。英国国防部当天声称，英舰当时正遵循国际法，无害通过乌克兰领海。
没有遭开火。英方认为俄方当时正在黑海开展射击演习。这次事件重创了俄英关系。俄罗斯驻英国大使安德烈·克林上周六表示，俄英关系当前处于最低点。同日，俄罗斯海军还在塞浦路斯以南的地中海部分区域进行导弹发射演习。值得注意的是，英国伊丽莎白女王号航母编队从本月一号至三十号在塞浦路斯以南的一个小范围海域活动。俄海军演习区的北部边界与其仅相隔约三十公里。俄罗斯卫星网称，对于现代海军而言，这样的距离简直算得上是贴身。如果说出现是一个美舰，是一个美国海军的一个舰，它可能就不会用这么强硬的方式，因为来的是一个英国船啊。那么好，我可以给你扔两个炸弹，溅点水花，吓一吓你。俄方希望用一种更加强硬的这种手段。来显示对这克里米亚的主权，但英国媒体周日曝光，就在卫士号事件的前一天，英国国防部一份约五十页，包括电邮及简报的机密文件，在肯特郡一个巴士站旁被人发现。英国国防部证实。此前有雇员报告丢失了机密文件。据英国广播公司报道，其中一组文件讨论了派遣军舰通过黑海水域的计划，还概述了俄方可能做出的三种反应：安全、专业、不怎么安全、专业和既不安全也不专业。不过，文件同时提出，若要避开与俄方冲突而让卫士号改道航行，可能会被俄罗斯解读为英国害怕或避开该水域，意味着英国间接承认俄罗斯拥有克里米亚。领海权，文件中所有的信息都指向一个事实，即英国军舰卫士号通过俄罗斯黑海水域是一件经过精心策划的决定。尽管英国政府承认这一举动存在一定风险，为保证行动的顺利进行，英国政府还主动让 BBC 和《每日邮报》记者驻守军舰，以便事后进行独立核查，为此次行动提供一个强有力的合法的说辞。BBC 则将此次行动描述成英国的炮舰外交，即通过。展示军事力量来追求外交目的，英国军方试图以此来捍卫航行自由，以及表达英国对乌克兰在克里米亚事件中的支持。他这种改变不了这个双方的这种态势，他这种，呃，这总的一个态势其实就是一个，呃，俄罗斯是一个守城的这种强国，这些守城的强国，然后其他美国带着这些黑这些北约的这些盟友，跟这些乌克兰之类这些国家来这个。共同的制衡俄罗斯，就这个态势是改变不了的。好的，我们继续来连线特约评论员吴卫，吴先生，由美乌主导的海上威风二零二一演习今天在黑海揭幕，俄外交部发言人扎哈罗娃指责是在俄家门口蓄意制造不稳定因素，您对此有何观察？一波未平，一波又起，黑海从未平静。黑海是内陆海，被沿岸国家团团包围。出入地中海的路口，尤其只有土耳其所辖的博斯普鲁斯海峡。现在啊，我们重新看一眼黑海的沿岸国家，时过境迁，物是人非。俄罗斯这些年陆续与格鲁吉亚、乌克兰、土耳其爆发过局部武装冲突，黑海的周边形势可以说比冷战时期又险恶了许多。在这种时候，美国仍然我行我素的在黑海纠集沿岸国家搞一场大规模海上演习，这就是哪壶不开提哪壶。不打算给俄罗斯好脸色看了。前些天呢，刚刚碰了一鼻子灰的英国皇家海军护卫者号驱逐舰，这一天陆续到访了乌克兰的奥德赛和格鲁吉亚的巴统。释放的信号很明确，那就是英国政府支持你们继续与俄罗斯做斗争。海上威风多国联合演习由美国、乌克兰从一九九七年发起，逐渐发展为年度例行军演，通常持续两个星期。演习科目包括海上战术演练、海上拦截。海上攻势布雷、防御布雷、两栖登陆作战等等。从科目的设置上看呢，这个演习的剧本多年来就没有太大的变动，目标就是围堵，并且最终摧毁俄罗斯黑海舰队司令部所在地塞瓦斯托波尔，进而攻占整个克里米亚半岛。所以啊，当前些天拜登与普京在瑞士坐下来聊了个把小时，有人关注美俄关系会不会由此实现所谓的触底反弹，我就觉得是想多了。美俄之间的战略矛盾是历史性、结构性与地缘性的，这意味着就算美俄双方各自在国内说服了强硬派，想要坐下来好好聊聊，那些俄罗斯周边邻国，尤其是波罗的海三国、黑海沿岸国家，会不约而同地跳出来说：“我们强烈反对。”好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。
。伊核协议相关方自今年四月六号开始在维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题以来，会谈已经进行了六轮谈判，但仍然停滞不前。而在伊核谈判焦灼之际，美军周日空袭了位于伊朗和伊拉克境内的伊朗支持的民兵组织。不过，又有消息称，美国正考虑取消对伊朗最高领袖哈梅内伊的制裁。美国一手硬一手软的动作，究竟会给伊核谈判带来什么影响？来看看分析。周日晚，美军对伊拉克和叙利亚境内的伊朗支持的武装分子发动空袭，以回应这些武装分子对美国在伊拉克的人员和设施发动的无人机袭击。此轮空袭的目标是有关作战和武器储存设施。据称，武装分子利用这些建筑物对在伊拉克的美国人员和设施发动袭击。自今年四月以来，先后发动了至少五次无人机袭击，还对美国和联军部队发射了火箭弹。一名。美国国防部官员称 ，F 十五和 F 十六战斗机执行了空袭任务。这些战斗机从美军在中东的基地起飞，使用了多种精确制导弹药。飞行员们都已经安全返回。这个总统呢，莱西，我们说他是一个呃这个强硬人士了。现在美国的小算盘呢，就是他希望能够通过向伊朗更多的施压，啊、呃，逼迫伊朗呢能够这个在谈判上啊服软让步。为讨论美伊两国恢复旅行协议事宜，伊核协议相关方。今年四月初以来，在奥地利首都维也纳举行多轮会议，美伊两国代表团均由他方传话间接谈判，但谈判进行至今已超过两个月的时间，且没有取得实际结果。上周五，美国务卿布林肯和法国外长勒德里昂提醒伊朗方面，时间不多了。不过，就在第二天，伊朗外交部发言人表示，谈判不会无限期的进行下去，伊朗方面对伊核全面协议的恢复抱有希望。这番表态似乎也是对布林肯和勒德里昂的回应。发言人还表示，伊朗在谈判中非常积极，也为挽救伊核协议做出很多努力，提出了许多草案。但美国似乎在向反方向努力，并试图彻底毁掉协议。对于恢复伊核协议，伊朗提出了一个前提条件：放弃美国前总统特朗普所制定的失败的政策。但美国跟伊朗他们都有重新这个启动伊核谈判的意愿，但现在呢，双方其实他们在一个重要的问题上相持不下啊，那就是说到底谁先服软让步的问题。呃，之前在达成这个伊朗核协议以后，美国他就任意的去撕毁这个协议了，所以现在伊朗对于美国是非常的不信任。观察指，伊朗大选已经落幕，强硬派莱西当选总统，八月三号就将正式就职。与主张与美谈判的现任温和派总统鲁哈尼不同，莱西很可能直接取消与美国的谈判，这将直接导致为期数月的重返伊核谈判无果而终。莱西六月二十一号敦促美国重返伊核协议，同时表示不会就伊朗导弹项目和地区活动与美方谈判。周日，伊朗议长卡里巴夫宣布，伊朗与国。即原子能机构之间的临时技术谅解已经结束，双方没有续约，因此伊朗不会将在伊朗核设施内安装的监控设备所拍摄到的视频资料转交给国际原子能机构。国际原子能机构在二月二十一日与伊朗政府达成一个临时技术谅解，继续在伊开展部分必要的核查监督活动。国际原子能机构在伊朗境内的核查人员数量保持不变，而且该机构可以获得伊朗核设施内的监控视频。资料，该临时技术谅解为期三个月，于五月二十一号到期。五月二十四日，这一临时谅解被延长一个月，直至六月二十四日到期。伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人阿巴斯扎德表示，除非美国解除对伊朗的制裁措施，否则伊朗不会将任何监控资料提供给国际原子能机构。不过，有消息称，拜登政府正在考虑取消对包括伊朗最高领袖哈梅内伊等核心官员的制裁。有观察认为，取消对最高领导人的制裁将有助于说服德黑兰，使其在谈判中做出一些艰难的妥协。以色列时报评价称。这是华盛顿对德黑兰做出的一系列潜在妥协的一部分。啊，那么新上任的这一个总统呢，莱西，他他在上台之后呢，也是雷厉风行啊，突然之间呢，就宣布呢，说这个美国你必须要全面的解除对我伊朗的制裁啊，并不只是说部分的，或者是啊，给我解除这一部分的制裁，我就可以跟你继续谈判的。所以美国呢，现在也是处于一个非常被动的境地。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。
五角大楼称，美军对伊拉克和叙利亚境内所谓受伊朗支持的武装发动了空袭，以回应其对美国在伊拉克人员和设施发动的无人机袭击。您对此有何观察？对于这次空袭的原因，美方自己给出的说法是为了保护美国公民，报复伊朗支持的武装分子对美国在伊拉克的人员和设施发动的无人机袭击。我认为这个说法纯粹是属于“此地无银三百两”。隔壁王二不曾偷事的欲盖弥彰。我想提醒大家的是，这一次袭击发生的时机点，正好位于美国与伊朗就伊核问题进行了六轮谈判之后，以及即将举行第七轮谈判之前。根据外电报道，经过六轮艰难的唇枪舌战，双方的谈判已经到了接近达成协议的最后时刻。双方都在敦促对方抓紧最后的时间，做出最为艰难的决断。然而就在此时，伊朗方面却突然强硬起来了，要求美方先解除对伊朗的经济制裁，尤其是特朗普执政时期额外对伊朗施加的不合理的制裁措施。在这种情况下，我认为拜登政府突然空袭伊拉克与叙利亚境内的获得伊朗支持的武装分子。其目的就是要逼迫伊朗在伊核谈判上不能往回缩，逼迫伊朗进一步做出重大的让步。这就正好印证了一句话，即军事是政治与外交的延伸。美军的这次空袭行动，其目的是为了伊核谈判，是为了政治与外交，或者说的更难听一点，这是一次赤裸裸的政治勒索与敲诈行动。所以我们看到。美方的这次军事行动，第一打击的仅仅是长期盘踞在叙利亚与伊拉克边境地区的获得伊朗支持的武装分子。除此之外，我认为美方的这次军事打击行动还有另外一层目的，也就是警告伊朗新当选的强硬派总统莱西，想要挫一挫莱西的气焰，因为莱西长期在伊朗保守派掌控的司法部门中任职。被视为伊朗保守派的主要代表人物之一，而且莱西深得伊朗最高精神领袖哈米内伊的信任。根据一些媒体的报道和分析，莱西在完成了总统任期之后，很有可能会接替哈米内伊担任伊朗的最高精神领袖。因此啊，警告了莱西，也就等于是间接敲打了哈米内伊。那拜登政府为什么又要急于通过军事行动来逼迫伊朗在伊核协议上做出让步呢？这背后深层次的动机又是什么呢？我觉得拜登这次打击伊朗支持的在伊拉克和叙利亚境内的武装分子，并不像外界所说的那样，说明美伊关系已经破裂了，伊核协议要谈崩了。恰恰相反，它说明拜登政府不仅想谈成伊核协议，而且急于要尽快谈成伊核协议。正是因为急不可耐，拜登政府才不得不想出了用军事行动逼迫伊朗妥协的下下策。而拜登政府之所以会想出这样一个下下策，主要原因还不是因为伊朗方面太过强硬，而是因为拜登自己面临着几重难言之隐。第一个难言之隐，跟美国国内的政治密切相关，因为在美国国内，反对拜登政府跟伊朗重谈伊核协议的。并不仅仅是曾经蛮横的废除了伊核协议的特朗普与共和党，他还有广泛的民意基础。这个周末才丢掉总统宝座几个月的特朗普，就已经耐不住寂寞，开始跳出来为明年的国会中期选举，以及三年后再度挑战拜登而热身造势了。而伊核问题将会是特朗普打击拜登的主攻方向。在这种情况下，为了避免伊核争议，最终影响到拜登与民主党的选情，拜登政府显然是想尽快重新达成伊核协议，以尽快结束这场纷争。第二个难言之隐就是来自于以色列与中东逊尼派的阻挠。我们知道，当年特朗普执意废除伊核协议，其真正的战略目的就是要通过把伊朗树为敌人，挑起中东逊尼派与什叶派教派之争的方式。来团结以沙特为首的中东逊尼派，为以色列创造一个良好的外围生存环境。而现在，拜登政府要重谈伊核协议，重新改善跟伊朗的关系
，那无疑会遭到以色列与中东逊尼派的共同反对，尤其是在美国的犹太人，他们对美国政治与经济的影响力绝对是不容小觑的。第三大来源之一，这是源于美国国内的经济形势。大家已经看到了，拜登政府上台之后。在特朗普已经实行了多轮财政与货币刺激政策的基础之上，再度出台了好几个大水漫灌式的经济与基建刺激计划，并已经导致美国的通胀水平，尤其是包括石油在内的大宗商品价格出现了大幅度的飙升，而尽快跟伊朗达成协议，把伊朗的廉价石油投放到国际市场上，这有利于在一定程度上。减缓美国国内的通胀上升的速度，但是这一措施既会遭到中东产油国的反对，也会遭到美国国内页岩气生产商的反对，也是阻力重重，夜长梦多。而面对这些难言之隐，拜登政府迫于国内的政治压力，又不敢对伊朗做出过多的让步，在这种情况下，也就只能通过在军事上敲打伊朗的方式，来逼迫伊朗。尽快做出让步了。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。已经宣布结业的《苹果日报》主笔冯伟光，二十七号晚被香港警方国家安全处人员以涉嫌勾结外国势力的罪名拘捕，而另一家乱港媒体立场新闻也坐不住了，宣布暂时下架今年五月及之前刊发的评论文章，同时停收赞助。六名董事则接受建议辞职。对于立场新闻的种种自保举动，港媒指出，如果有关文章在发表时以涉嫌违反香港国安法，就需要承担法律责任，着急拉闸走人也逃不过法律制裁。香港警方国家安全处人员周日晚在机场以串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪拘捕一名五十七岁男子，现正扣留调查。消息指，被捕的是已停刊《苹果日报》其中一名主笔冯伟光，笔名卢峰。他当时准备坐飞机前往英国，被管制站人员截停之后，由警方带走。冯伟光自1997年起开始为《苹果日报》撰写社论，至今离职时为英文版《苹果日报》执行总编辑。香港警方表示，相关执法行动仍然继续，不排除将有更多人被捕。冯伟光也是近几周来第七名因违反国安。法而被逮捕的《苹果日报》人员，《苹果日报》于上周五关闭。此前，警方已先后拘捕一传媒五名高层及笔名李平，专门为《苹果日报》写社评的杨清奇。那么，在嫌疑人的这个处境之下呢？作为警方来说，他采取一些呃限制人身自由的这个强制措施了以后，他还可以有一些呃，包括呃调查取证和讯问等等的。一系列措施，这都是很正常的，啊、呃，在任何一个国家呢，也都是这样去做，警方是有这个权利的。这个实际上并不是说专门针对哪一个，呃，媒体或者针对哪一部分的人，是对任何存在这样的这个行为，也就是说存在危害国家安全行为，或者存在这样的嫌疑的人，他都会可能采取这样的措施。眼看《苹果日报》停刊，多名高层涉嫌违反香港国安法被捕，另一家乱港媒体《立场新闻》也坐不住了。《立场新闻》周日还发出公告称，会把今年五月份及之前刊出的博客文章、转载文章及读者投稿等评论文章全部暂时下架。其中还称，《立场新闻》将暂停接受赞助，包括终止付费会员月费转账及停止接受新会员及新资助。同时，《立场新闻》母公司八名董。市中的六名：于家辉、周达志、吴婉仪、何韵诗、方敏生及练以征也辞去董事职务。立场新闻成立于二零一四年十二月，号称是非牟利新闻网站。几名辞职董事中，除了港独艺人何韵诗，还有和黎智英等人参与非法集结，被判入狱十二个月、缓刑两年的前立法会议员吴婉仪。早在一九八三年，他就在媒体刊文鼓吹港独。练以征曾担任《信报》财经新闻总编辑、中央政策组顾问，在香港知识分子中有一定影响力。二零一六年，练以征在专栏文章中鼓吹法理港独。二零一六年八月，练以征还为现今已经逃港的港独分子罗冠聪站台。这些人只是因香港国安法不溯及过往，才侥幸逃脱法律的制裁。
在修例风波中，立场新闻一直充当暴徒喉舌，煽风点火，撕裂社会。多次采访袭击香港警察的屠龙小队成员。香港大公报早前踢爆，立场新闻于今年五月初转载一篇题为《从爱尔兰抗争经验看香港抗争运动的未来》的文章。该文将北爱尔兰武装分子与所谓的香港抗争做比较，扬言北爱尔兰武装反抗的土壤和环境，并非绝不可能在香港发生云云。鼓吹暴徒背水一战，立场新闻其后删除有关文章。不过，有法律界人士认为，删报文章已涉嫌触犯香港国安法，而立场新闻将之转载也有机会触犯国安法。即使删除文章，亦不代表可以豁免法律责任。对于立场新闻的种种自保举动，香港大律师马安国对香港文汇报指出，若有关文章在发表时已涉嫌违反香港国安法，就需要承担法律责任。着急拉闸走人也逃不过法律制裁。他仅仅靠下架这种方式呢，也没有办法影响到人家取证这个环节。所以说，前面已经做的行为，仅凭下架这一点。是影响不了他的定性的，至多是影响到后面制裁的裁量，就是，哎，在给予这个制裁的时候，是给的重一些还是指的轻一些？那个还要看法院的这个裁判的考虑，不是说你下架了就一定会轻，那不一定。